鱼刺的朋友们，大家好，我是孙一航，来鱼刺儿鱼见大明星，拯救你的好奇心。你觉得自己是一个可爱的人，还是一个高冷的人？我我我当然是一个高冷的人，就是很多人可能见我第一面都会，就是被我的高冷给就是吓跑。嗯、你们这这你这个表情是怎么回事？我当然是一个高冷的人。最高冷的一件事是什么？最最高冷的一件事，什么？我想想啊。就是很多人说我就是，就觉得见我第一面嘛，就觉得我这个人特，特冷漠，然后就可能不想跟我成为特别好的朋友。但是呢，我就属于那种，就比较慢热嘛，然后可能跟大家相处久了之后，然后就可能可爱的那一面就出来了。孙一航一开始巨冷漠，在宿舍里面都不说话的，现在整个一个喜剧人。想成为一个高冷的人，但是每次都会翻车。哦，对，误入歧途啊，真的是，你知道吗？但、就是。说的时候就是。啊，对，我觉得其实这也是一个点，就是每次可能我想。嗯，给自己的高冷人设，就是在在添砖加瓦的时候，然后每次就会发生一些突发的状况，就是明明跳舞就是一件很帅的事情，然后谁知道就会完了。你为什么会觉得自己是一个高冷的人？自己之前想成为一个高冷的人，因为那个时候是自己的中二时期嘛，然后那时候就觉得高冷啊，然后就很酷。你中二时期大概是什呃，中二时期吗？从初中开始吧，其实到现在都还挺中二的。然、哦、他们都说我就是，就有的时候还是会犯一些比较搞笑的事情。是这样的事情吗？走路撞门，跳舞翻车，戴口罩吃糖。我已经交趾抓地了。<笑>可以举一个例子吗？就是可以举一个例子。其实这件事情我我不想说的哈，但是我还是可以举一个例子。就前几天其实摔伤了嘛，然后。是怎么摔伤的呢？就是骑车的时候摔到了。这个骑车为什么会摔伤呢？其实是因为这样的，当时我骑在路上，就感觉自己就特别帅然，然后我就站起来骑，就觉得自己特别酷、特别帅，然后就摔倒了。然后当当时就是还有很多人都看着我，然后我就把帽子压得很低，就溜走了。你知道你的粉丝叫你我其实很多很多时候我都暗示他们了呀，我很多时候我都暗示他们了，就比如说。嗯，就是之前会有大家问我问题，就是啊，你最喜欢就是粉丝叫你什么呀？我就说，嗯，我喜欢大家叫我航哥，或者说就是就是别的称呼，然后他们就没有听。我心想，我都暗示这么明显了，你们，他们还在那，嗯，航咪航咪啊。你记一下小本本。最近一次大笑是什么时候？最近一次大笑，其实就是我刚才说的那个，补充一个细节，其实是我跟我朋友一起骑车回来的，然后当时就被他就是看到了，然后我当时其实。就是鞋子都已经就是摔飞了，<笑>对，然后就就我就觉得我说这种事情怎么可能发生在我身上？然后我就觉得很搞笑。这这种抓马的事情也会发生。北京生活的这段时间感触是如何？就是在北京，因为那个路都是平的，然后这一点有点不习惯。就可能之前在重庆啊，或者说在上海，其实也会有那有一些小小的起伏，感觉北京就路就很平啊，就这些方面有点不习惯。在北京，为什么这段时间你摔过跤？走平地的时候，那那当然是经常了，经常摔跤。那孙一航到底有多爱摔跤呢？追求平衡感。关心你的头发吗？啊，我想问一下，你染橘色那个头发是想了有多久？想了有那么两三分钟，<笑>想了有那么两三分钟，因为当时就是在决定染什么头发。其实我想染蓝色了，然后我朋友就说：“你染这个一定很好看。”你知道我听到这种话，真的吗？<笑>他说真的，我说好，<笑>就是这样。好朋友的选择啊，是好朋友的选择。你粉丝有粉丝有问过一个问题，是为什么不染紫色的？这这这会不会有点太太非主流了？<笑>我但是我承认我橘色头发也也是有点非主流，对，但是紫色头发是不是出门总感觉有点？那整个宿舍都是我黑魔仙的天下了。<笑>那当时你都看了哪些颜色？哦，当时看了，呃、嗯，什么绿色，然后蓝色、紫色。
然后金黄色，然后红色，各种各样，就是彩虹是什么颜色，就是都要染一遍。那对于你来说，是不是意味着就是我的爱好就是染头，你们知道吗？就是很早很早之前我就爱染头，然后但是之前呢，因为就是在念高中嘛，那时候在念高中，然后就那时候还是好学生啊，就不染头发，然后现在就是对，就是成年了之后就想疯狂的染头发。那你有什么？染发心得我头发都这样了，我能有什么心得？<笑>就是，我觉得养发心得就是大家一定要对少染，少染，就每次染之前一定要就深思熟虑，才能有那么两三分钟。嗯，最近经常听的歌是什么？啊、嗯哦，最近经常听的歌，最近听听了挺多歌的，然后听了一些呃刘思健老师的歌，像《昼夜船》什么的，然后最近也是在。努力的创作中，想自己多存一些歌曲吧，想多存一些 demo。嗯，是，嗯，自己原创的吗？会就是啊，原原创原创原创，我对。会是什么什么样的主题呢？在某个场景，或者说在某某件事情上，自己有一些感触，就可能说啊，自己在有些之前的时候，之前的时候，就比如说之之前自己有一些难过的时候，那可能自己就会把那个瞬间给记录下来，然后把它变成一首歌。就是写作算算不算是你就是发泄情绪的一种方式？嗯，算吧。我其实在，在在我的这房间里面，就是他们每次就我朋友进到我的房间，就说你这个地方就感觉很像那种录音棚嘛，就有有吉他，有钢琴，然后就什么都有。嗯、就你创作的时候会有自己的一些比较独特的小习惯吗？有一个小习惯，有一个小习惯很有，我觉得还挺有意思的，就会自言自语，跟自己对话。然后有的时候有一次就是别人看到了。他们就是觉得挺吓人的，就有点像那种，还还是说你怎么你在跟谁说话？我说我在跟自己说话，就是我会比如说可能写一段，我就录下来嘛，录下来然后就就是听，听着我说我感觉这个就自己一个人在那说，我就感觉这个这加个这个会更好，我觉得这个嗯这一段感觉还不够好听，我觉得要加点什么什么。他们说你你你在打电话吗？是吗？我说没有。比如说有时候遇到一些难过的事情，那你会自我安慰的时候也会这样？这个这个、应该不会吧？我觉得这有点吓人吧。没事，我没事，你没事，这样很吓人，就只是会创作的时候才有这样的习惯。那你有就是有写甜歌的打算吗？有有有有写甜歌的打算，我其实挺想写甜歌，但是没有精力，就是感觉很难，就很难写出。对，呃，也不想，呃，确实也不想，也没有没有没有，就是也不想、呃。我觉得还是要，因为我觉得这个东西不是说你要为了写一个这样子风格的歌而去写它，就一定是要根据自己。内心真正的想法，自己内心真正想写的东西去写。嗯，哎、啊，不，是什么遇到合适？<笑>你别吓我，<笑>老师。<笑>那你有没有一些就是自己的撒娇秘诀？撒娇秘诀其实就就是告诉你们，就是一定要，就不要不要顾及那些面子，就是你要放下身段，放下你的身段，你就你就你就你就撒娇，你就嗲，你就完了，真的。那你那你平常有没有对谁对谁撒撒娇？之前之前不就是跟草鱼燕西撒娇比较多一点儿？对，哎呀，哥哥，最喜欢的一句话是什么？可以分享给大家。最喜欢的一句话，哎，我刚刚想了来着，怎么忘了？<笑>记得那那句话大概的意思就是说，就可能，呃，就是不要去逃避自己不愿意面对的事情，因为只有这样子你才能够进步。嗯，大概是这样的意思。我原话是啥我忘了。<笑>你当时是在哪看到的这句话？大概是在一些。青春疼痛文学里面<笑>，因为对之前很爱看这种文学嘛。你为什么会喜欢这个？啊？为啊，因为觉得说的就很对嘛。因为有的时候自己之前可能会逃避一些呃不愿意去面对的事情，但是觉得那样子的自己的话，不能够去，不是完整的自己，不能够去进步。OK， 这幅画呢，其实画的就是一个宇宙的概念啊。然后它中间呢就是一颗星星，然后周围就是有星星在围绕着它。哦，其实这个画呢也感觉代表着可能跟粉丝也想说的话吧。然后其实就是。因为其实也是送给他们的嘛，然后就是想告诉他们，就是就是大家都是在一起的，就是紧紧围绕。嗯
。下次头发要染什么颜色？会染紫色吗？我觉得，其实最近也在考虑了。目前的打算是想染浅蓝色。然后孙一航最近有好好吃饭吗？然后最近好好吃饭，我最近我一直都有好好吃饭，为什么要说我最近好好吃饭？在大家眼里，难道我是一个不好好吃饭的人吗？我不挑食的，我什么都吃。什么时候发个 vlog？ 想看你出去玩，看你吃饭，什么都可以，看你睡觉也可以。嗯，这这这，我其实最近最近有有有这个打算，我真的有这个打算。然后就大家可以期待一下，嗯，因为我不是在也是，呃，可能地就是在北京常住嘛，有很多地方没去过，大家也可以期待一下我的那种出游 vlog。哦，关注孙一航，关注鱼刺儿，还有更多惊喜等着你哦。那时候就是比较容易伤春悲秋的那个时候，就是这样子，就很后悔当时拍了这些东西，<笑>因为当时拍的时候没有想到这个传播这么广，然后吃的话就没有那么的辣，然后可能就胃口方面，就是还是我可能尽可能的还是去吃的比较辣一点，就是我在重庆，我可能我只能吃微辣，在北京我要吃特辣才行。